நீங்கள் மலக்குகள் மீது நம்பிக்கை கொள்வதில் நான்கு அடிப்படைகள் கவனிக்கத்தக்கது முதல் அடிப்படை என்ன சொன்னோம் முதல் அடிப்படை என்ன வானவர்கள் என்ற ஒரு படைப்பை அல்லா என்ன செய்திருக்கிறான் படைத்திருக்கிறான் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய அந்த உள்ளமையை பற்றிய நம்பிக்கை முதலாவது ரெண்டாவது என்ன சொன்னோம் சொல்லுங்கள் அதாவது பேர்கள் அல்லாஹு தாலா பேர்களோடு குறிப்பிட்டவர்களை நாம் என்ன செய்வது அப்படியே நம்பிக்கை கொள்வது ஈமான் கொள்வது மூன்றாவது இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்களுடைய பண்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் மலக்குகளுடைய அந்த பண்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இப்போ உதாரணமாக ஜிபிரீல் அலஹி சலாம் அவர்களை பற்றி சொல்லப்படும் போது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு எத்தனை இறக்கைகள் சொன்னார்கள் எத்தனை இறக்கைகள் எத்தனை இறக்கைகள் ஜிபிரீல் அலி சலாத்துக்கு அறுநூறு இல்லையா அறுநூறு இறக்கைகள் என்று என்ன செய்து ஹதீஸிலே இடம்பெறுகிறது ஹதீஸில் இடம்பெறுகிறது அப்போ எனவே நாம் அவர்களை நம்பிக்கை கொள்கின்ற போது அவர்களுடைய அந்த பண்பு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது அரிசை சுமக்கக்கூடிய வானவர்கள் அரிசை சுமக்கக்கூடிய வானவர்கள் தொடர்பாக அபுதாவுதில் நீங்கள் இந்த செய்தியை பார்க்கலாம் ஜாபிர் பின் அப்துல்லா அலி அல்லான் அறிவிக்கிறார்கள் அதாவது எனக்கு அனுமதி கிடைத்தது எனக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது எதை பற்றி சொல்கிறதுக்கென்றால் அரிசை சுமக்கக்கூடிய வானவர்களில் ஒருவரை பற்றி சொல்வதற்கு எனக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லும் அவர்களும் அவர்கள் மார்க்கத்தை சொன்னது அல்லாவுடைய அனுமதியோடு அல்லாவுடைய அனுமதியோடு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனுமதியோடு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ஒரு வானவரை சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அரசை சுமக்கக்கூடிய ஒரு வானவரை சொல்கிறார்கள் அவருடைய அந்த காதுடைய அந்த சோனைக்கும் அதாவது தோல் புஜம் இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு அந்த வானவருடைய அந்த இரண்டு அதுக்கு இந்த இதுக்குள்ள தொலைவு சொல்கிறார்கள் அதாவது எழுநூறு வருட தொலைவு சபு சபு அமியத் ஆம் எத்தனை எழுநூறு வருட தொலைவு அப்போ அந்த வானவருடைய பிரமாண்டம் அப்போ அவர் எவ்வளோ பிரமாண்டமானவராக இருப்பார் சுபான் அல்லா அப்போ எனவே அருமையான சகோதரர்களே இந்த ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமான செய்தியாக இடம்பெறுகிறது அதே போன்று இப்படி பண்புகள் அந்த மலக்குகளுடைய பண்புகள் சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை நாம் அப்படியே நம்பிக்கை கொள்வது ஏற்றுக்கொள்வது என்பது இந்த பகுதியில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய பகுதி இதில் மூன்றாவது பகுதி அதே போன்று என் அருமையான சகோதரர்களே இதிலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய நான்காவது பகுதி நான்காவது பகுதி என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணிகள் அவர்களுக்கு என்ன பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டவனோ அதையும் சேர்த்து நாம் ஈமான் கொள்வது நம்பிக்கை கொள்வது அவர்களுக்கு பணிகள் வழங்கப்பட்டுவோம் அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு என்று சில பணிகளை பொறுப்புகளை வழங்கியிருக்கிறான் அப்படி வந்து உங்களுக்கு என்ன பொறுப்பு தெரியும் மலக்குகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்புகளில் ஏதாவது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்களா சொல்லுங்க பாபா அப்படி ஜிப்ரீல் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் தான் அல்லாஹாவால் தேர்வு செய்யப்பட்ட இறை தூதர்களுக்கு வகையை கொண்டு வந்தவர்கள் ஜிப்ரீல் அலஹி இஸ்லாம் என்ற அந்த வானவர் என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் நாம் படித்து வைத்திருக்கிறோம் நாம் விளங்கியிருக்கிறோம் அதே போன்று உயிர்களை கைப்பற்றுவதற்காக என்று அல்லாஹு தாலா மலக்குகளை வானவர்களை என்ன செய்திருக்கிறான் நியமித்திருக்கிறான் மலக்குள் மௌத் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குரான்ல என்ன செய்கிறான் குறிப்பிடுகிறான் அதே போன்று முன்கர் நக்கீர் இந்த இவர்களுடைய பணி என்ன கபர்ல மன்னறைகளில் அடக்கப்படுவர்களிடம் என்ன செய்வது கேள்வி கேட்பது என்பதுதான் இவர்களுடைய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது சுபான் அல்லா எவ்வளோ பேர் மரணிக்கிறார்கள் எவ்வளோ பேர் அடக்கப்படுகிறார் மலக்குகள் அப்போ எனவே அந்த பேர் வந்து குறிப்பிடப்பட்டாலும் அந்த பணியை செய்யக்கூடியவர்கள் அனைவரும் அந்த என்ன செய்வாங்க அதற்குள்ள வருவார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எனவே இப்படியாக பணிகளோடு சேர்த்து சொல்லப்பட்டவர்கள் அந்த பணிகளோடு சேர்த்து சொல்லப்பட்டவர்களை நாம் அப்படி நம்பிக்கை கொள்வது எனவே இந்த நான்கு அடிப்படைகளும் இதில் கவனிக்கத்தக்கது நாம் மலக்குகளை நம்பிக்கை கொள்வதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் மலக்குகளின் மீது நாம் நம்பிக்கை வைப்பதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளில் முதலாவது நன்மை முதலாவது நன்மை என்ன அல் இல்மு பி அவமத் இல்லாஹி தாலா வகூவத்தி வசுல்தானி அதாவது அல்லாஹுடைய மகத்துவம் அல்லாஹுடைய வல்லமை அல்லாஹுடைய பேராற்றல் இதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் எதன் மூலம் இந்த மலக்குகள் என்ற அந்த படைப்புடைய அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வல்லமையின் மூலமாக 
அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சக்தியின் மூலம் நாம் யாருடைய சக்தியை விளங்குகிறோம் அவ்வாவுடைய அவர்களை படைத்த ரப்புடைய அந்த சக்தி ஆற்றலை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் இந்த மலக்குகளுக்கு இப்படியான ஒரு சக்தி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த உலகத்திலும் இருக்கலாம் கபரிலும் இருக்கலாம் வானுலகிலும் இருக்கலாம் என்ன செய்யலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் வழங்கப்பட்ட ஒரு படைப்பினர் அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களுக்கு இப்படி ஒரு வல்லமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இவர்களை படைத்த ரபுல் ஆலமீன் எவ்வளோ பேராற்றல் மிக்கவனாக இருப்பான் என்பதை நாம் இதன் மூலமாக நாம் உணங்கு அது இதன் மூலமாக நாம் விளங்குகிறோம் அருமை சகோதரர்களே வானவர்கள் எதனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் சொல்லுங்க பாபம் வானவர்கள் எதனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் ஒலியால் நூறால் படைக்கப்பட்டவர்கள் இதற்கு ஹதீஸ் ஆதாரம் நீங்க முஸ்லீம்ல பார்க்கலாம் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அறிவிக்கிறார்கள் ஹொலிகத்தில் மலாய்கா மின்னூர் மலக்குகள் வானவர்கள் ஒளியால் படைக்கப்பட்டார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என்ற இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீமிலே பதிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் எனவே இவர்கள் ஒளியால் படைக்கப்பட்டவர்கள் ஒளியால் படைக்கப்பட்ட ஒரு படை எப்படி ஒளியால் படைக்கப்பட்டார்கள் என்றால் நாம் எப்படி என்ன மண்ணால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ நமது இந்த படைப்புக்குரிய மூலப்பொருள் மண்ணோ எப்படி அல்லாஹு தாலா படைத்தனோ அது போன்ற அல்லாஹு அந்த ரபுல் ஆலமின் பேராற்றல் மிக்க எதன் மூலமும் அவன் படைப்பவன் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சரி வானவர்கள் எப்போது படைக்கப்பட்டார்கள் வானவர்கள் எப்போது படைக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் அதை நாம் அறிய மாட்டோம் அவங்க எப்ப படைக்கப்பட்டார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த மனித சமூகம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னாள் என்ன செய்யப்பட்டார்கள் படைக்கப்பட்டார்கள் என்பதை நீங்க சூரத்துல் பக்கராவுடைய முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹு தாலா என்ன செய்தான் இப்படி ஒரு ஒரு படைப்பை படைக்க போகின்ற விஷயத்தை மலக்குகளோடு பேசிய விடயம் அங்கு நீங்க பார்க்கலாம் அடுத்த நறுமை சகோதரர்களே இந்த மலக்குகளுக்குரிய சிறப்புகளில் மலக்குகளுக்கு உள்ள சிறப்புகளில் ஏராளமான சிறப்புகள் இருக்கின்றன ஒரு சில சிறப்புகளை நான் உங்களுக்கு இதில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் நபித்தோழர்களில் தன்னை நான் முனாஃபிக் ஆகிவிட்டேன் நான் முனாஃபிக் ஆகிவிட்டேன் என்று அதாவது சொன்ன நபித்தோழர் யார் ஹம்வலா மாஷால் யாரு ஹம்வலா ரதி அல்லாஹு இந்த ஹம்வலா ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் ஏன் இப்படி சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் நாம் அந்த ஹதீஸை படித்திருக்கிறோம் அதாவது நபிகள் நாயகம் சல்லதாரசம் அவர்களோடு அவர்களுடைய சபையில் இருக்கும் போது அவர்கள் அல்லாஹுவை பற்றி அவனுடைய மார்க்கத்தை பற்றி சோர்க்கம் நரகத்தை பற்றி பேசும்போது அந்த ஈமானில் ஏற்படக்கூடிய அந்த நிலை அந்த ஈமானில் ஏற்படக்கூடிய அந்த உயர்ந்த நிலை என்ன செய்கிறது வீட்டுக்கு சென்றவுடன் மாறிவிடுகிறது அந்த நிலை இல்லாமல் ஆகிவிடுகிறது அது குறைகிறது அப்ப இந்த மாற்றத்தை அவர்கள் ஒரு நயவஞ்சகமாக நிஃபாக்காக பார்த்தார்கள் வெளிஞ்சா இது சகாபாக்களுக்கும் நமக்கு மத்தியில் உள்ள ஒரு பாரிய வேறுபாடு இது ஒரு ஒரு பாரிய வேறுபாடு ஏன்னா நாம் இன்று நம்மை பற்றி சிந்திப்பது குறைவு அடுத்த நபடி தான் சிந்திக்கிறது கூட அப்படிதானே நாம் சிந்திப்பது நம்மை பற்றி அல்ல பிறரை பற்றி தான் நாங்கள் சிந்திப்பது கூட நம் நாம் வந்து யார் நாம் தூய தூய்மையானவர்கள் நாம் தூயவான்கள் நாங்கள் வந்து ஒரிஜினல் இப்படி தான் நாங்கள் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் சஹாபாக்கள் அப்படி என்னவில்லை சஹாபாக்கள் எண்ணியது தங்களை பற்றி தான் சஹாபாக்கள் எண்ணியது தங்களை பற்றி இப்போ உண்மையில் இப்போ நானும் நீங்களும் எங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் சஹாபாக்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் தங்களை தான் சிந்தித்தார்கள் தங்களுடைய நிலையை சிந்தித்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் புகாரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் கிதாபுல் ஈமான் என்ற தலைப்பில் இபுனு அபி முலைக்கா சொல்கிறார் நான் முப்பது நபித்தோழர்களை சந்தித்தேன் நான் முப்பது நபித்தோழர்களை சந்தித்திருக்கிறேன் அவர்களோடு உறவாடி இருக்கிறேன் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றை பயந்தார்கள் அந்த நபித்தோழர்கள் அனைவரும் ஒன்றை பயந்தார்கள் அஞ்சினார்கள் என்ன என்றால் தனக்குள் நிஃபாக் நயவஞ்சகம் உருவாகிவிடுமோ தனக்குள் நிஃபாக் நயவஞ்சகம் வந்துவிடுமோ என்பதை அவர்கள் அஞ்சி கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி அஞ்சி கொண்டிருந்தவங்க யார் தெரியுமா ஈமானுக்கு உத்தரவாதம் கிடைத்த சஹாபாக்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஈமானுக்கு உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்ட நபித்தோழர்கள் சஹாபாக்கள் அஞ்சினார்கள் அப்ப எனவே நறுமையான சகோதரர்களே நானும் நீங்களும் உண்மையில் ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகிறோம் என்றால் சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகிறோம் என்றால் அதை நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் எங்கிருந்து நம்மிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த நபித்தோழர் சுபஹானல்லா எப்படி தன்னை இடை போட்டு பார்க்கிறார் என்றால் அல்லாவுடைய ரசூருடைய சபையில் இருக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த ஈமானிய அந்த நிலை வீட்டுக்கு வந்தவுடன் மாறிவிடுகிறதே 
இது நிஃபாக் நயவஞ்சகமாக இருக்குமோ இந்த சஹாபி தான் என்ன சிறப்பை பெற்றார் என்றால் ரசீலுல் மல ஐகா என்ன வானவர்களால் குளிப்பாட்டப்பட்ட ருஹதில வந்து ஷஹீதாக்கப்பட்டு வானவர்களால் குளிப்பாட்டப்பட்டவர் என்ற சிறப்பை பெற்ற நபித்தோழர் என்றால் அப்ப அவங்க அந்த மாற்றத்தை நோக்கிய பயணம் என்ன செய்தது அது சிறந்ததாக இருந்தது இப்ப இவர் இந்த மாற்றத்தை நிஃபாக்காக எண்ணி அல்லாவுடைய ரசூலிடம் வருகிறார் அவரோடு இன்னொரு சாபி வந்தாங்க யாரு வந்தாங்க அவர் மட்டும் வரல அவரோடு வந்து இன்னொரு சாபி யாரு அபு பக்கர் சித்திக் ரதி அல்லா சுபான் அவர் சொல்றார் எனக்கும் அந்த நிலை இருக்கிறது அப்படி சொல்றார் இந்த உம்மத்தில் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு பிறகு சிறந்த மனிதர் அவரும் சுபான் அல்லா சொல்கிறார் எனக்கும் அந்த நிலை இருக்கிறது வாருங்கள் இருவருமாக சேர்ந்து போய் கேட்போம் அல்லாவுடைய ரசூலிடம் அப்போது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சலாம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அந்த நபித்தோழர்களை பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன வார்த்தைகள் சுபான் அல்லா அதாவது இப்படியான நிலை ஈமான்ல இப்படியான நிலை கூடுதல் குறைவான நிலை என்பது ஏற்படும் ஈமான்ல கூடுதல் குறைவான நிலை என்பது ஏற்படும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஈமான் வந்து என்ன அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லுமாக இருந்தால் ஈமான் கூடிக்கொண்டே செல்லுமாக இருந்தால் என்ன செய்வாங்க மலக்குகள் வானவர்கள் உங்களுக்கு முசாஃபா செய்வார்கள் மலக்குகள் உங்களோடு முசாஃபா செய்வார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுசம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அப்ப இந்த செய்தி நமக்கு எதை சொல்லுது என்றால் மலக்குகளுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு மலக்குகள் முசாஃபா செய்வது என்பது ஒரு சிறந்த விடயம் ஒரு உயர்ந்த விடயம் எனவே அந்த அளவுக்கு சிறப்புக்குரியவர்கள் மலக்குகள் என்பதற்கு இந்த செய்தி சான்றாக இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் சேவல் கூவதை நீங்கள் கேட்டால் என்ன செய்ய சொன்னாங்க என்ன செய்ய சொன்னாங்க நீங்கள் அல்லாவிடம் துவா செய்யுங்கள் அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஏன் சொன்னாங்க அப்படி சொன்னார்கள் அது ஒரு மலக்கை பார்த்து விட்டது அந்த சேவல் கூவக்கூடிய சேவல் ஒரு மலக்கை வானவரை பார்த்து விட்டது அதனால் தான் கூவுகிறது நீங்கள் அந்த நேரத்தில் துவா செய்யுங்கள் அப்ப அந்த நேரத்தில் கேட்கக்கூடிய துவா என்ன செய்யப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அங்கீகரிக்கப்படும் இன்று காலையில் என்ன செய்யறாங்க நிறைய பேர் சேவலை திட்டிட்டு திட்டுகிறார்கள் தூக்கத்துக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குது தூக்கத்துக்கு இடையூறாக இருக்குது என்பதற்காக திட்டுகிறார்கள் ஆனால் ஹதீஸ் என்ன சொல்கிறது என்றால் அந்த சேவல் கூவும் போது நீங்கள் அல்லாவிடத்திலே துவா செய்யுங்கள் ஏன் அது ஒரு மலக்கை பார்த்து விட்டது இந்த செய்தி நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன மலக்குகளின் சிறப்பு வானவர்களின் சிறப்பு என்ன அதாவது வானவரை சேவல் பார்த்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அது கூவுகிறது அந்த நேரத்தில் கேட்கக்கூடிய துவா அங்கீகரிக்கப்படுகிறது அப்படி என்று சொன்னா நாங்க இருக்கிறோம் இந்த சபை இது யார் இருக்கிறாங்க மலக்குகள் வானவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த சபையில் மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய இறகுகளை விரித்தவர்களாக அந்த ரஹ்மத்தால் சூழ்ந்தவர்களாக மலக்குகள் இருக்கக்கூடிய சபை இது இந்த சபை என்ன செய்யப்படும் என்றால் அல்லாவிடத்தில் நினைவு கூறப்படுகின்ற சபை இந்த சபையில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அனைவர்களும் எழுந்து செல்லும் போது எப்படி செல்வார்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக செல்வார்கள் எப்படி செல்வாங்க மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் ஒருத்தர் பயானுடைய நோக்கம் இல்லாமல் வந்து உட்கார்ந்திருப்பார் வேற தேவைக்கு வந்திருப்பார் ஒருத்தர் சந்திப்பதற்கு வந்திருப்பார் அவருக்கும் மன்னிப்பு அறிவிக்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சபை இது அருமை சகோதரர்களே எனவே மலக்குகளுடைய துவா அதாவது மலக்கை ஒரு சேவல் பார்த்து கூகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கேட்கக்கூடிய துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அப்ப மலக்குகள் நமக்காக கேட்கக்கூடிய துவா எவ்வளவு சிறப்பாரி மலக்குகள் எனக்காக உங்களுக்காக கேட்கக்கூடிய துவா எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருக்கும் அதாவது நாங்கள் தொழுகை எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்து இருக்கும் காலம் எல்லாம் நீங்கள் தொழுகைக்காக வந்து தொழுகை உட் எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்து இருக்கும் காலம் எல்லாம் மலக்குகளுடைய துவா உங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் மலக்குகள் அல்லாவிடத்தில் யாவா இவரை மன்னிப்பாயாக யாவா இவருக்கு அருள் புரிவாயாக இந்த துவா கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் சுபான் அல்லா அப்போ அந்த பாக்கியங்களை நானும் நீங்களும் தவறிவிடக்கூடாது பலருடைய நிலை என்ன தொழுகைக்கு இக்காம சொன்ன பிறகு தான் வாருது தொழுகைக்கு இக்காம சொன்ன பிறகுதான் வருவது இந்த சிறப்புகள் பாக்கியங்கள் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை எனவே நறுமை சகோதரர்களே இந்த மலக்குகளுடைய சிறப்புகள் சம்பந்தமாக ஆம் அல் குரானிலே பார்க்கும் போது அல்லா சொல்றான் பல் இபாதும் முக்ரமூன் என்று சொல்கிறான் அவர்கள் சங்கையான அடியார்கள் இபாதும் முக்ரமூன் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் சங்கைக்குரிய சங்கை மிக்க அடியார்கள் 
لا يسبقون هو بالقول وهم بهم بأمره يعملون. أبرك لنا سيبارك رب بودي وارتي أبرك ل ميرك كودي أبرك لو مندك كودي أبرك لا لا. أبرك ل عند رب العالمين كتلة يتال يبينال هذا يسهل بدت وارك. هذا لا بوجنة بحث تاريخ نولجي. ها هذا يبدي نادكم هذا يبدي نادكم هذا بحث تاريخ كي بوندو ما هذا إندري خالد تجي هذا ساتي ما هو ما. يبدي يركب ما تارك. Amang ya Rabb buat ya kat telai ya Allah kat telai perapi kerana ada ini rehwe cakudi ya berkhil. Ada ini pon de narmian sahodar kelih Rabbul Alamin innu mawar kelih perti sulhuran embel awal atiaya itu nuriya padina ini padina rahi wasanggali le Allahu taala sulhuran rabu sulhuran ada awal ini berkhil keramim bararan sulhuran. Ini berkhil ya sanggai mikka berkhil nallu berkhil. Ia perdi chulwe di yari perti malak kelih wana berkhil ini perti. Ia perdi Quran ini garit pa kalam. Nelayan ibarat kalau dia serap hel, sulap pada hendaknya. Ibarat kalau dia serap hel, pesa pada hendaknya. Adat adalah nama parpo. Malak kalau dia serap pil berbadar kita. Kalau malak kalau kita lama orang serap itu tanah, alat anda awak kalau dia serap hel, leh satu tali berikan kita. Ini nama parpo maharan dal. Indah hadis apa ni? Bukhari lah berikan. Orang mulai Jibril alaihi salam awak kalau Allah awal dia Rasul itu berikan kita. Allah awal dia tuh dia dah mandi kait kita. Ada apa deh? Unggal orang badar badar poril kalandu kunda barang kelapati. Nih enna nenek kiri ya. Unggal orang badar yutte tila kalandu kunda barang kelapati. Nih enggal enna nenek kiri dekhal. Allah huriya tuh darsona dekhal. Awar dekhal min af balil muslimin. Muslim dekhal leh mihat charan de barang. Muslim dekhal leh mihat charan de barang. En awangga munkutiye mandi kepat de barang. Allah udah nasi dibetan. Nih virumbi ada isi dekhal enggal kade gafar tulah kum. Nana unggal leh mandi ti beten. Inde serap yar ke mati dan badil kelan do kunda barang kelik ke matum. Apadi patah serap payi petra barang kel badil poril kelan do kunda. Nabi tu orang kel sahabat kel. Anjane erat tila Jibril alaihi salam suruh kelar kel. Wakadalik man syahida badram min al malaika. Ningu apadi badil poril kelan do kunda muslim kelai mihat charan do barang kelan do suruh kelir kelo. Adi bondo dan malak kelik matil badil poril kelan do kunda malak kel charan do barang kel. Subhanallah. Badar yutte til, badar poril, kalan de kunda, wana varghel, mihat charan de varghel. Adi pun dr malak ghel la, wana varghel la naga, mihat charan de varghel lah, yari chulu, yari chulu, Jibril alaihi salam. In, awar ghel udie serap pay patri Quran, nariya sulukaradi. Awar ghel Allah hu taala sulu, Allah awar ghel pay patri sulum bo, ibni sulukaran sunal, awar yar nambi kei kuriya var, namba kamaan var, ande arshudia rabbad til, sangei kuriya var. Ipdi yana warta ipriyo honga niya Quran la par kalam. Allah Taala anda wan awal ini serapi itu culukaran. Adik pon dri Allah Al Quran la sulum pun culukaran. Malak kelai purut awal awal gel serah gel irak kelai gel balangga pat awal gel iran dia randa ha mundur mundra ha nan bi nan ga ha. Ipeti awal gel serap gel irik kendan ha. In badai nama ini sebab endum purin tu kulla band. Adit tenar me cahoh awal gel. Malak gel udie inni kei. Wan awal gel udie inni kei. Idu pati nan ninggal me perih nambi kei itu kerum. Ini nambi kei itu kerum pam. Nangi pun nampir kro, ini kaya beri, solong ya. Allah ada arin dengan ilya, awak hodi ini kaya purut warail, ada ini kah arin, ada arin dengan Rabbul Alamin Allah, awak hodi ini kaya beri, nama kita tiri ya, nama kita tiri ya. Orang hati lepai orang makal wal kerana orang orang solong ya, itu nak kodi, el nur kodi, apa itu? El nur kodi, anda solong, el nur kodi, makal ipoi wal kerana orang el, anda solong tak? Puri dah solong tadi, apa? Malak kelar nama sura lama, nana sura mana? Malak awak kau ni ini ke? Arin dewan Allah, awak kau ni arin dewan Allah. Paranggal, inda hadis Muslim ni niya baca lam. Abdullah ibn Masud radhiyallahu anhu kira arkel. Yu uta bi jahannam yau meidin. Anja marum kau ni nalil naraham kundu warap padu. Hadis nalla kau niya. Subhanallah. Anja nalil naraham kundu warap padu. Laha sabun alf zimam. Allah wadi. Adi ilu tu orang padum, itna ayram sanggili kelan dal, ilu ada ayram sanggili kel, sabun elf, ilu ada ayram sanggili kelai kundi, adi ilu tu kundu orang padum, naraham ilu tu kundu orang padum, ma kulli zimamin, ando over sanggili ilu tu orang kudi orang kel, sabun elf malak, ilu ada ayram wan orang kel, ando over sanggili ayam, ilu ada ayram wan orang kel ilu tu orang kel, subhanallah. Ilmu dah ayam sanggili kel, anda over sanggili ini milik tu orang kudiya, wanah kudiya ni kaitan? Ilmu dah ayam. Nara ham, abadi adun kudiya, bayangkan punya ni parang. 
அருமையான சகோதரர்களே இந்த ஹதீஸ் நமக்கு அவருடைய எண்ணிக்கை வந்து அந்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு பிரமாண்டமானது எவ்வளவு அதிகமானது என்பதை நாம் இந்த செய்தியினூடாக விளங்குகிறோம் அதே போன்று உங்களுக்கு தெரியும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலிசனுடைய மியாராஜுடைய பயணத்தில் நபி அவர்கள் கண்ட காட்சிகள் ஒன்றுதான் பைத்துல் மஹமூர் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீம்ல பதிவாகிறது பைத்துல் மஹமூர்ல அப்படி முதுக வைத்து சாய்ந்து கொண்டிருந்த நபி யாரு எந்த நபி இப்ராஹிம் அலிஹிஸ்லாம் யாரு இப்ராஹிம் அலிஹிஸ்லாம் சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சுபான் அல்லா நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு அந்த பைத்துல் மஹமூரை பற்றி சொல்லப்பட்டது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வீட்டில் பைத்துல் மஹமூரில் எழுபதாயிரம் வானவர்கள் தொழுவார்கள் எழுபதாயிரம் வானவர்கள் தொழுவார்கள் அவர்கள் தொழுது வெளியேறிவிட்டால் அவங்க மறுபடியும் வரமாட்டார்கள் மறுபடியும் வரமாட்டார்கள் சுபான் அல்லா அவங்க நினைச்சு பாருங்க அந்த எண்ணிக்கையை நம்ம கற்பனை செய்யலாமா இப்ப ரப்புடைய அந்த அல்லாஹுடைய அந்த அந்த படைப்பானுடைய அந்த பிரமாண்டம் அவருடைய ஆற்றல் சுபான் அல்லா என் அருமையான சகோதரர்களை நாம் எண்ணி பார்ப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்ததாக நான் உங்களுக்கு இந்த தலைப்பிலே சொல்லக்கூடிய பகுதி என்னவென்று சொன்னால் அதாவது நமக்கு மத்தியில் மலக்குகள் என்று நாம் இந்த பெயர்களை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு ஆதாரம் கிடையாது அதுக்கு என்ன கிடையாது ஆதாரம் கிடையாது அப்படி நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இஸ்ராயில் என்று சொல்கிறோம் இஸ்ராயில் என்ற வன மலக்கை நாங்கள் எப்படி சொல்றோம் உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய வானவர் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் இதற்கு குரானில் ஹதீஸ்ல நேரடியான ஆதாரங்கள் ஆதாரபூர்வமான செய்திகள் கிடையாது இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் குரான் எப்படி சொல்லுதென்றால் குல் எத்தவாக்கும் மலக்குள் மௌத் இல்லதி ஊக்கிலபிக்கும் உங்களுடைய உயிரை கைப்பற்றுவதற்கு என்ன மலக்குள் மௌத் உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய வானவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றுதான் குரான் சொல்கிறது அதே போன்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரகீப் அத்தீத் என்பவர்கள் வானவர்கள் நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரகீப் அத்தீத் யாரு இரண்டு வானவர்கள் எப்படி ரகீப் அத்தீத் நாங்கள் எப்படி நினைச்சு விளங்கிக்கிறோம் சொல்லுங்க யார் அவங்க நீங்க எப்படி நினைச்சு விளங்கி வச்சுக்கிறீங்க ரகீப் அத்தீத் சொல்லுங்க அதாவது வலதிலும் இடதிலும் நன்மை தீமையை பதிவுகள் நாம் விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ரகீப் அத்தீத் என்பது வஸ்வானில் மலக்கை மலக்குகளுக்குரிய பண்புகள் அவரோட பணியை செய்யறாங்க அந்த பணிக்குரிய பேர் அது அவர்களுடைய சொந்த பேர் அல்ல அவர்களுடைய பேர் அல்ல யுசஜிலானி அமாலுல் இபாத் அடியாகளுடைய செயல்களை பதிவு செய்கின்ற அந்த பண்புக்கு தான் இது சொல்லப்படும் ரகீப் அத்தீத் என்ன ஐ மலக்கானி ஹாதிரானி ஷாஹிதான் அந்த மலக்கு என்ன செய்வாங்க அவங்க அந்த இடத்துல அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அடியாரை விட்டு அவர்கள் தூரமாக மாட்டார்கள் அந்த அடியார்களோடு இருப்பார்கள் இதுதான் இதனுடைய பொருள் எனவே ரகீப் அத்தீத் என்பது என்ன என்ன அல்ல சொல்லுங்க பேர் அல்ல அது பண்பு இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த கேள்வி மலக்குகளுக்கு மவுத் உண்டா மரணம் உண்டா என்று சொன்னால் நாம் எப்படி நம்பி இருக்கிறோம் இருக்க நம்பிக்கிறோமா இல்லை நம்பி இருக்கிறோம் அல்லா குரான் சொல்றான் குல்லு மண் அலைஹா பான் குல்லு மண் அலைஹா பான் சூரத்து ரஹ்மான் நீங்க பார்க்கலாம் வானங்களிலும் போமிலும் உள்ள அனைவரும் மூர்ச்சியாகி விடுவார்கள் அனைவரும் மூத்தாக விடுவார்கள் மூர்ச்சியாக விடுவார்கள் அல்லா நாடியவர்களை தவிர இங்க அல்லா சொல்றான் உள்ளவர்களும் என்று சொல்றான் மலக்கல் யாரு வானுலகில் உள்ளவர்கள் வானவர்கள் அவர்களும் என்ன செய்வார்கள் அவர்களும் மூர்ச்சியாக விடுவார்கள் அடுத்த சூறு ஊதப்படும் அதற்கு இடைப்பட்ட காலம் ஹதீஸ்கல்ல பதிவாகிறது அதற்கு பிறகு அந்த அடுத்த சூறு ஊதப்படும் அப்போது அவர்கள் எழுவார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுவார் இந்த வசனத்தை அறிஞர்கள் கொண்டு வருவார்கள் என்ன அல்லாஹ் நாடியவர்களை தவிர என்னது மௌத் இருக்கிறது மரணம் இருக்கிறது எனவே மலக்குகளுக்கு மௌத் இருக்கிறது என்பதற்கு இதை கொண்டு வருவார்கள் அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே மலக்குகள் வந்து மனிதர்களை போன்று அவர்களுக்கு கடமைகள் இருக்கிறதா இப்ப நம்ம கடமை இருக்கு தானே நமக்கு கடமைகள் இருக்கு அல்லாஹ் நமக்கு கடமைகளை பொறுப்புகளை விதித்திருக்கிறான் இது போன்று மலக்குகளுக்கு கடமைகள் பொறுப்புகள் இருக்கின்றனவா என்று நாம் பார்ப்போமாக இருந்தால் 
மலக்குகளுக்கும் கடமைகள் பொறுப்புகள் இருக்கின்றன ஆனால் வித்தியாசம் இருக்கிறது நமக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள கடமைகள் பொறுப்புகள் என்ன இருக்குது வேறுபாடுகள் வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன பொதுவாக யாராவது அவர்களுக்கு பொறுப்புகள் கடமைகள் இல்லை என்றால் அந்த கருத்து நிராகரிக்கப்பட வேண்டியது அல்லாஹு தாலா அல் குரான் சொல்றான் எஹாபூன் ரப்பகும் அலூனமாயுமரும் அவர்கள் என்ன செய்ய அது மேல் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ரப்பை என்ன செய்வார்கள் அஞ்சியவர்களாக பயந்தவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லாஹ் ஏவியவற்றை செயல்படுத்துவார்கள் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க சுபஹானல்லா எந்த பாவமும் செய்யாத எந்த பாவமும் செய்யாத மலக்குகள் ரப்பை பயப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னார் ரப்பை அஞ்சுகிறார்கள் என்று சொன்னார் எந்த பாவமும் செய்யாதவர்கள் அமரகும் அலூனமாய் உமரும் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்யாதவர்கள் அல்லாஹ் ஏவியவற்றை நிறைவேற்றக்கூடிய மலக்குகள் ரப்பை பயப்படுகிறார்கள் ரப்புக்கு அஞ்சுகிறார்கள் அப்ப நாம் எவ்வளவு பயப்பட வேண்டும் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து இரவில் தூங்க செல்லும் வரை எத்தனை பாவங்களை செய்கிறோம் எத்தனை ரப்புடைய கட்டளைகளை மீறுகிறோம் எத்தனை அவனுடைய கட்டளைகளுக்கு அவைகளை செயல்படுத்தாமல் இருக்கிறோம் நாம் எவ்வளவு பயப்பட வேண்டும் எந்த பாவம் செய்யாத மலக்குகள் அந்த ரப்பை அஞ்சுகிறார்கள் என்று சொன்னால் பயப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அருமையான சகோதரர்களே அதே போன்று பாருங்கள் வகும் சொல்கிறான் அவர்கள் என்ன செய்ய அல்லாஹை பயந்தவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறான் என் அருமையான சகோதரர்களே எனவே இந்த வசனங்கள் அவர்களுக்கு பொறுப்புகள் கடமைகள் இருக்கின்றன என்பதை சொல்கிறது ஆனால் நமது கடமைகள் பொறுப்புகள் அவர்களுடைய கடமைகள் பொறுப்புகள் இதில் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன அடுத்து நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அதாவது மலக்கு ஒருவரிடம் வகியை கொண்டு வந்து விட்டார் அவர் அவர் நபியா ஒருத்தர் வகி வருது இறை செய்தியை ஒரு மலக்கு மலக்கு கொண்டு வர மலக்கு வந்து ஒருவருடைய இறை செய்தி கொண்டு வந்தால் அவர் நபியா இறை தூதரா என்று சொன்னால் அப்படி அல்ல நாம் அப்படி விளங்கிவிடக்கூடாது ஒருவர் தனது இறை செய்தியை வானவர் கொண்டு வந்து விட்டார் அல்லது ஜிபிரில் அலை இஸ்லாம் கொண்டு வந்து விட்டார் என்பதற்காக அவர் என்ன அல்ல நபியாக விட மாட்டார் ஏன் நபி என்று சொன்னால் அதற்குரிய ஆதாரங்கள் குரான் சுன்னாவில் தெளிவாக இடம்பெற வேண்டும் உதாரணமாக மரியம் அலி இஸ்லாமிடம் அல்லாஹு தலைன்னு செய்கிறான் சொல்கிறான் நாம் ஒரு அழகான மனிதருடைய வடிவில் ஜிபிரியிலே நாம் அனுப்பினோம் அவங்க என்ன செய்தாங்க செய்தி எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் அதே போன்று யார் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாமுடைய தாயார் ஹாஜர் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் வந்தார்கள் அந்த ஜம்சம் நீர் உருவாகின்ற போது இலக்கைகளால் அவர்கள் அடித்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த சந்தர்ப்பம் அதே போன்று மூசா அலி இஸ்லாத்துடைய தாய்க்கு வழங்கப்படுகின்ற அந்த செய்தி சம்பந்தமாக வரக்கூடிய பகுதிகள் அப்ப இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அப்ப இவங்க எல்லாம் யார் நபிமார்களா இல்லை அப்ப எனவே நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்றால் அப்ப இறை செய்தி வந்தவுடன் அவர் யாருதான் நபி என்பது என்று நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அடுத்த அருமையான சகோதரர்களே நாம் விளங்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம் ஒரு நம் ஒவ்வொருவரோடும் ஒரு மலக்கும் ஒரு சைத்தானும் இருக்கிறான் அப்படித்தானே இந்த ஹதீஸ் அணிய முஸ்லீம்ல பார்க்கலாம் அப்துல்லா இபன் மசூத் அலி தான் அறிவிக்கிறார்கள் உங்களில் யாராக இருந்தாலும் உங்களோடு யார் இருக்கிறாங்க ஒரு மலக்கும் ஒரு சைத்தான் மலக்கு என்ன சொல்வாரு நல்லது செய்வதை மலக்கு சொல்வார் ஆர்வப்படுத்துவார் நல்லதை தான் ஆர்வப்படுத்திக் கொண்டு இருப்பார் சைத்தானை பொறுத்தவரை அவன் என்ன செய்வான் அவன் வந்து தீமைகளை தான் ஏவி கொண்டிருப்பான் என்பது ஹதீஸ் ஆகும் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த தலைப்பிலே நாம் உங்களுக்கு அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் மலக்குகளை நாம் எமது கண்களால் பார்க்க முடியுமா நாம் எப்படி மான் கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி மான் கொண்டிருக்கிறோம் பார்க்க முடியாது அதே நேரத்தில் நாம் சில ஹதீஸ்களை படிக்கிறோம் இந்த நபித்தோருடைய தோற்றத்தில் ஜிபிரில் அலஹி இஸ்லாம் வந்தார்கள் திஹையத்துல் கல்வி பெரும்பாலும் அந்த நபித்தோருடைய தோற்றத்தை தான் வருவாங்க அதே போன்று நாம் ஒரு நீண்ட ஹதீஸை படித்திருக்கிறோம் முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி ஜிபிரில் உங்களிடம் வந்தார் உங்களுடைய மார்க்கத்தை உங்களுக்கு கற்றுத்தருவதற்காக அப்ப நாம் இந்த ஹதீஸை அப்ப எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது காண முடியாது என்பது நம்பிக்கை அப்ப இந்த ஹதீஸ்கள் சஹாபாக்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்ற இந்த செய்தி இந்த ரெண்டை இணைத்து நாம் எப்படி விளங்க வேண்டும் அவர்கள் வேறு தோற்றத்தில் வந்தால் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அவர்கள் மனித தோற்றத்தில் வேறு தோற்றத்தில் அவர்கள் வருகின்ற போது என்ன செய்யலாம் அவர்களை பார்க்கலாம் என்பதை தாம் நாம் இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த தலைப்பினூடாக இன்னும் சில மலக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளில் அதாவது அல்லாஹு தாலா 
தனது அடியார்களை மோமின்களை பாதுகாப்பதற்காகவே மலக்குகளை நியமித்திருக்கிறான் குரான் அல்லாஹு தலா சொல்லும் போது சொல்கிறான் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துடைய பதினோராவது வசனத்தில் என்ன சொல்கிறான் لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ மக்கள் மனிதர்கள் அவர்களுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் குறிப்பாக அல்லாவுடைய அந்த அடியார்கள் அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய யார் இருக்கிறாங்க மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் அப்போ எனவே இது சுபான் அல்லா நாம் எப்போதும் ஒரு விஷயத்தை நமது உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் ஒரு தவறை பாவத்தை செய்கின்ற போது அப்படி என்னோடு மலக்கு இருக்கிறார் அந்த மலக்குகள் சங்கையானவர்கள் சங்கை மிக்கவர்கள் பாவத்தை வெறுப்பவர்கள் அல்லாவுக்கு மாறு செய்யாதவர்கள் அப்படியான மலக்கு என்னுடன் இருக்கிறார் நான் எப்படி இந்த பாவத்தை செய்ய முடியும் நான் எப்படி இந்த தவறை செய்ய முடியும் எனக்காக அவர் துவா செய்கிறார் எனக்காக அவர் பிரார்த்திக்கிறார் மோமின்களுக்கு நன்மையைத்தான் விரும்புகிறார்கள் அல்லாஹு தலா குரானில் கூட என்ன சொல்கிறான் அந்த மலக்குகளை பற்றி சொல்கின்ற போது உங்களுக்கு அவர்கள் அருள் வேண்டி பிரார்த்திக்கிறார்கள் என்று ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் என் அருமையான சகோதரர்களே எனவே அடுத்ததாக அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலுசம் அவர்கள் மலக்குகள் சம்பந்தமாக சொன்ன சில செய்திகள் அப்படியான செய்திகளில் ஒரு செய்தியை பாருங்க அதாவது நாங்கள் தொழுகைக்கு அணிவகத்து நிற்கிறோம் தொழுகைக்கு அணிவகத்து நிற்கிறோம் சிலரை பார்ப்பீங்க தாமதமாக வரும்போது முன் சஃபில் இடம் இருக்கும் ஆனால் என்ன செய்வார் ரெண்டாவது சஃபில் நின்றுவார் முன் சஃபில் இடம் இருந்தாலும் ரெண்டாவது சஃபில் நின்றுவார் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலுசம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லா அணிவகுத்து நிற்பது போன்று நீங்கள் நிற்க வேண்டாமா ரப்பிடத்தில் மலக்குகள் அணிவகுத்து நிற்பது போன்று நீங்கள் நிற்க வேண்டாமா சகாபாக்கள் கேட்கிறாங்க யார சொல்ல எப்படி அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள் மலக்குகள் ரப்பிடத்தில் மலக்குகள் எப்படி அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள் சொல்கிறார்கள் யுத்தி மூணு முதல் சஃபுகளை பூர்த்தி செய்வாங்க முதல் சஃபை பூர்த்தி செஞ்சதுதான் அடுத்த சஃப் அதே போன்று நெருக்கமாக இருப்பார்கள் சஃபில் நெருக்கமாக இருப்பார்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னா இடைவெளி என்ன ஃப்ரீயா தொலைவணும் அப்படின்னு வீட்டில் தான் தொலைவணும் நினைச்சா ஃப்ரீயா தொலைவணும் நினைக்கிறாங்க சஃபில் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் நான் பார்க்கிறேன் நீங்கள் சஃபுகளில் விடக்கூடிய அந்த இடைவெளி இருக்கிறது அதாவது ஆட்டுக்குட்டிகள் நுழைவது போன்று சைத்தான் நுழைகிறான் சொல்ல சொன்னா அதை கண்ணால் பார்க்கணும்னு சொல்றான் சொல்லலாம் நான் அதை எனது கண்களால் பார்க்கிறேன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எப்படி நுழைகிறதோ அது போன்று செய்தான் என்ன செய்கிறான் அவங்களோட சஃபுகளுக்கு இடைகளால் நுழைகிறான் ஏன் நுழைகிறான் அந்த தொழுகையில் உங்களை உங்களோட எண்ணங்களை திசை திருப்புவதற்கு அப்போ நாம் எவ்வளோ நெருக்கமாக இருப்போமோ அது நமது தொழுகையை பேணுதலாகும் அந்த தொழுகையுடைய பேணுதலை உருவாக்கும் என்பதை நானும் நீங்களும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அடுத்து பாருங்கள் என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த ஹதீஸை நீங்கள் அகமதில் பார்க்கலாம் நாம் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகின்ற போது ஒவ்வொரு நாளும் நமது வீடு நமது ரூம் இதை விட்டு வெளியேறும் போது நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரசூல்லாங்க சொல்றாங்க அதாவது இரண்டு கொடிகள் ராயத்தான் இரண்டு கொடிகளோடு இருவர் இருப்பாங்க ஒருவர் யார் என்றால் ஒரு மலக் ராயத்துன் பியதிகி மலக் ஒருவருடைய கையில் ஒரு மலக்குடைய கையில் ஒரு கொடி இருக்கும் ராயத்துன் பியதி ஷெய்தான் ஷெய்தானுடைய கையில் ஒரு கொடி இருக்கும் இப்ப ரெண்டு பேர் காத்து கொண்டிருப்பாங்க நீங்க வெளியே வரும்போது எவ்வளவு வேலை நடக்குது பாருங்க சுபான் அல்லா அந்த ரப்புல் ஆலமின் எவ்வளவு பெரிய ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறான் நீங்க வெளியாக கூடிய காரியம் ஒரு நல்ல காரியம் அல்லா விரும்பக்கூடிய அல்லா நேசிக்கக்கூடிய ஒரு நன்மையா நல்ல விஷயமாக இருந்தால் உங்களோடு மலக்கு வருவார் உங்களோடு யார் வருவார் உங்களோடு மலக்கு உங்களை பின்தொடர்ந்து வருவார் திரும்ப நீங்க வீட்டுக்கு வரும் வரைக்கும் மலக்கு உங்களோட தான் இருப்பார் சுபான் அல்லா அதே போன்று நீங்கள் வெளியேறக்கூடிய காரியம் ஒரு பாவமான விஷயம் ஒரு மோசமான விஷயம் இவனையோ களத்தறக்கிற விஷயம் இவனையோ இல்லாமல் ஆக்குற விஷயம் இப்படியான மோசமான ஒரு விஷயம் ஒரு பாவமான விஷயத்துக்கு நீங்கள் வெளியேறுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அவரோடு வெளியாவது அவரோடு செல்வது யாரு ஷெய்தான் தான் கொடியை பிடித்துக் கொண்டு செல்கிறான் அவர் மறுபடியும் வீடு வரும் வரை அவரோடு இருப்பது யாரு ஷெய்தான் அவன் நல்லதே சொல்வான் என்ன செய்வான் அவன் வந்து தீமையை தான் அவன் என்ன செய்வான் அவன் அந்த தீமைக்குரிய உணர்வை தான் தந்து கொண்டிருப்பான் என் அருமை சகோதரர்களே அடுத்ததாக இந்த ஹதீஸ் ஒரு அற்புதமான ஹதீஸ் முஸ்லீம்ல பதிவாகக்கூடிய செய்தி ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர் சொல்கிறார்கள் ஒரு அடியார் ஒருவர் தனது சகோதரனுக்காக மறைவில் துவா செய்கின்ற போது ஒருவர் தனது சகோதரனுக்காக மறைவில் துவா செய்கிறார் நீங்க கையேந்தி கேட்குறீங்க யாருக்காக கேட்குறீங்க உங்களுடைய சகோதரனுக்காக இன்னொரு சகோதரன் முஸ்லீமுக்காக நீங்க துவா செய்யறீங்க 
யா அல்லா அவருடைய கஷ்டங்களை நீக்கு அவருடைய தேவைகள் நிறைவேற்று அவர் இப்படி கஷ்டத்தில் இருக்கிறார் பிரச்சனை இருக்கிறார் அவருக்கு இந்த தேவைகள் நிறைவேற்றி வை என்று நீங்கள் துவா செய்கின்ற போது சுபான் அல்லா ரபுல் ஆலமின் செய்கின்ற ஏற்பாடு என்ன தெரியுமா அதாவது இந்த ரசிகி மலக்கும் மோக்கல் அந்த மனிதருக்கு நேராக அவரோட தலைக்கு நேராக ஒரு மலக்கு வந்துடுவார் ஒரு மலக்கு வந்து விடுவார் ஒரு மலக்கு அங்கு உடனே நியமிக்கப்படுவார் நீங்கள் உங்களோட சகோதரனுக்காக மறைவில் கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு துவாவுக்கும் அவர் என்ன தெரியுமா சொல்வார் ஆமீன் என்று சொல்வார் உலக்க பிமிசில் என்று சொல்வார் உங்களுக்கும் அதே போன்று இருக்கிறது உங்களுக்கும் அதே போன்று இருக்கிறது என்று சொல்வார் எனவே அருமையான சகோதரர்களே இந்த சிறந்த பண்பு நமக்குள் உருவாக வேண்டும் என்ன நமது சகோதரர்கள் கஷ்டப்படுகின்ற போது சகோதர முஸ்லீம்கள் நெருக்கடிகள் இருக்கும் போது அவர்களுக்காக நாம் துவா செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்காக சில வார்த்தைகளை கூட நாங்கள் ஒதுக்க முடியல என்று சொன்னால் நமது உள்ளங்கள் இறுகிவிட்டனு அர்த்தம் நமது உள்ளங்கள் இறுகிவிட்டன சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பிறருடைய கஷ்டங்களை பற்றி அவர்களுக்கு எந்த ஒரு உணர்வும் கிடையாது பிறருடைய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் அதை பற்றி எந்த உணர்வும் கிடையாது அப்படி இருக்கக்கூடாது அருமை சகோதரர்களே இந்த துவா எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ சிறந்த ஒரு உயர்ந்த துவா என்று சொன்னால் அதாவது எம எமது எமக்கு அதே போன்று கிடைக்கும் எப்படி நாம் சகோதரனுக்காக இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு மலக்கு ஆமின் சொன்னால் அந்த துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா இல்லையா நினைச்சு பாருங்க ஒரு மலக்கு ஒரு வானவர் ஆமின் சொல்கிறார் ஒரு மலக்கு ஆமின் சொல்கிறார் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மக்களுக்கு மத்தியில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் துவா கேட்டால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அவர்கிட்ட எப்படியாவது போய் எனக்காக ஏன் அவர் அவர் துவா செய்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அது போன்று உள்ளவர்கள் தான் வானவர்கள் மலக்குகள் அப்போ அப்படிப்பட்ட மலக்குகளுடைய துவா என்பது எவ்வளோ ஒரு சிறந்தது உயர்ந்தது என்பதை நானும் நீங்களும் விளங்க வேண்டும் அடுத்து நறுமையான சகோதரர்களே ஒரு முஸ்லீமை அல்லாவுக்காக நேசிக்கின்ற போது ஒரு முஸ்லீம் நீங்க ஒரு சகோதரன் அல்லாவுக்காக நேசிக்கின்ற போது இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீமில் பதிவாகிறது நீங்கள் அந்த அந்த சகோதரனை சந்திப்பதற்காக போறீ அந்த சகோதரனை சந்திப்பதற்காக அவருடைய ஊருக்கு நீங்கள் தேடி செல்கிறீர்கள் அல்லா என்ன ஏற்பாட்டை செய்கிறான் ஒரு மலக்கு அவருக்காக காத்து கொண்டிருப்பார் ஒரு வானவர் அவருக்காக காத்து கொண்டிருப்பார் காத்து கொண்டிருந்த அவர் கேட்பார் நீங்கள் எங்கு செல்கிறீர்கள் ஐநா துரீத் எங்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு இந்த ஊரில் ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் அவரை பார்ப்பதற்கு நான் செல்கிறேன் அப்போ அவர் கேட்பார் என்ன கேட்பார் அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது உலகியல் சம்பந்தமான தேவைகள் உலகியல் சம்பந்தமான கொடுக்கல் வாங்கல் இப்படி உலகியல் நோக்கங்கள் அதில் அதுக்காக போகிறீங்க அப்படியானதான் கேட்கும் போது இல்லை அவர் சொல்வார் இன்னி அஹ்பப் துஹூஃப் இல்லாஹ் அஸ்வஜல் நான் அந்த அவரை அல்லாவுக்காக நேசிக்கிறேன் நான் அவரை அல்லாவுக்காக நேசிக்கிறேன் நான் அதை அவரை சந்திக்க செல்கிறேன் அப்போது அவர் என்ன சொல்வார் என்று சொன்னால் நான் வந்து அல்லாவின் புறத்திலிருந்து வந்த ஒரு தூதன் அல்லா அல்லாவின் புறத்தில் வந்த ஒரு தூதுவர் நான் எனவே பி அன் அல்லாஹ் கது அஹப்ப கமா அஹபப் தஹூஃபி நீங்கள் எப்படி அவரை நேசிக்கிறீங்களோ அது போன்று அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்கிறான் அல்லா உடைய நேசம் உங்களுக்கு கிடைத்து விட்டது கொஞ்சம் நீங்க உள்ள தொட்டு கேட்டு பாருங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்குதானே நண்பர்கள் இதில் இப்படி ஒருத்தர் யாராவது இருக்கிறாங்களா அல்லாவுக்காக நீங்க நேசிக்கக்கூடியவங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா அல்லாவுக்காக நேசிப்பவர்கள் வேற எதுவும் இல்லை அல்லாவுக்காக நான் இவரை நேசிக்கிறேன் அல்லாவுக்காகத்தான் நான் இவரை அனுபவித்திருக்கிறேன் இஸ்லாத்துடைய வழிமுறை சொன்ன என்ன ரசூல்லா அவர்கள் ஒரு மனிதர் சொல்றார் யார் சொல்லல நான் இவரை அல்லாவுக்காக நேசிக்கிறேன் என்று என்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்த முடியும் அவ்வளவு பயங்கரமான மோசமான வார்த்தைகள் உனது வீட்டு மண்ணை கூட மிதிக்க மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் வார்த்தை எல்லாம் வரும் இதை தாண்டி எல்லாம் வரும் எது வராது இந்த மாதிரி மார்க்கம் வழிகாட்டக்கூடிய நல்ல வார்த்தைகள் வருவது குறைவோ எனவே அருமையான சகோதரர்களே அதே போன்று மலக்குகள் வானவர்கள் சுபான் அல்லா நாம் அவர்களை எவ்வளவு நேசிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஹதீசை கொஞ்சம் பாருங்க புகாரியில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி நபித்தோழர்கள் சொல்கிறார்கள் நாம் ஒரு முறை அல்லாவுடைய தூதருக்கு பின்னால் தொழுது கொண்டிருந்தோம் ஒரு மனிதர் ருக்கோவில் இருந்து எழுகிறார் அவர் அல்லாஹுடைய தூதர் சமி அல்லாஹ் அலிமன் அஹமிதா என்று சொன்ன பிறகு அந்த மனிதர் ருக்குவிலிருந்து எழுந்து அவர் சொல்கிறார் ரப்பனா வலக் அல் ஹம்து ஹம்தன் கசீரன் தொய்யபன் முபாரக்கம் ஃபீ என்று ஓதினார் ரப்பனா வலக் அல் ஹம்து ஹம்தன் கசீரன் தொய்யபன் முபாரக்கம் ஃபீ சொல்லாங்க என்ன செய்கிறாங்க கேட்குறாங்க தொழுக முடிஞ்சு போகிறோம் யார் இதை சொன்னது மணில் முத்தக்கல்லிம் இப்படி சொன்னது யார் 
அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதாவது முப்பதுக்கு மேற்பட்ட மலக்குகள் இதை அவசரமாக நான் தான் இதை பதிவு செய்தேன் என்று போட்டி போட்டாங்க முப்பதுக்கு மேற்பட்ட வானவர்கள் எதில் போட்டி போட்டாங்க இதை நான் தான் முதலில் பதிவு செய்வேன் எவ்வளோ பெருமதி என்பாங்க நானும் நீங்களும் செய்யக்கூடிய இபாதத் வணக்கத்துக்குரிய சிறப்பு அதை நாம் அந்த உயிரோட்டத்தோடு சகாபாக்கள் அப்படித்தான் செய்தார்கள் இப்போ நாம் அந்த உயிரோட்டத்தோடு அந்த ஈடுபாட்டோடு நாம் அந்த தொழுகையை நிறைவேற்றும் போது தொழுகையில் இப்படி எத்தனை சிறப்புகள் வருகின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என் அருமையான சகோதரர்களை அதே போன்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் ஒரு ஒரு நோயாளியை நோய் விசாரிக்க சென்று விட்டீர்கள் அல்லது நீங்கள் ஒரு ஜனாசா வீட்டுக்கு போயிட்டீங்க ஒரு ஜனாசா வீட்டுக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்க என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ஃபக்கூல் ஹைரா நல்லதை மட்டும் சொல்லுங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நல்லதை மட்டும் சொல்லுங்கள் இன்று போய் நோயாளிட்ட போய் எதை சொல்றேன்னு தெரியாம ஒருத்தன் பேசி கொண்டிருக்கிறான் புரியுது அவன் சொல்றது அவனை நோய் இன்னும் அதிகரிச்சு கூட்டிட்டு வரது இந்த நோய் இது வந்து இப்படி இப்படி நோயில் ஒருத்தர் நேரத்தான் மரணிச்சார்ன்றான் இந்த நோயில் உள்ள ஒருத்தர் நேரத்தான் அவர் இப்படி இந்த நோயில் தான் அவர் மரணிச்சார் என்றால் அவருக்கு எப்படி அப்ப எனவே சொல்றாங்க நல்லதை சொல்லுங்கள் நல்லதை சொல்லுங்கள் ஏன் நீங்கள் சொல்லக்கூடியவைகளுக்கு மலக்குகள் ஆமின் சொல்கிறார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்க எங்க நீங்க ஒரு நோயாளியை நோய் விசாரிக்க சென்றால் ஒரு ஜனாசா வீட்டுக்கு சென்றால் அங்கு நீங்க சொல்லக்கூடியவைகளுக்கு அவர்கள் ஆமின் சொல்கிறார்கள் எனவே நல்லதை சொல்லுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சமர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே எனவே அந்த வானவர்கள் மலக்குகள் நமது கண்களுக்கு தெரியாத ஒரு படைப்பாக இருந்தாலும் மூமின்களை பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் மூமின்களை பாதுகாப்பவர்கள் நீங்க இரவுல ஆயத்துல குறிசி ஓதிட்டீங்க சொன்னா தூங்குவதற்கு முன்னால் நீங்க காலையில எழும் வரை ஒரு வானவர் உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக நியமிக்கப்படுகிறார் தூதர் சொன்னார்கள் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க யார் இருப்பாங்க எப்படி நீங்க சம்பளத்துக்கு ஒரு ஆளை வச்சா இருப்பாரா சம்பளத்துக்கு ஒரு ஆளை வச்சு இருந்தால் அவர் இருப்பாரா அவர் தூங்குவார் இடைக்கட அவர் தூக்கம் வரும் இல்லையா சுபான் அல்லா என் அருமை சகோதரர்களே ஒரு இந்த ஆயத்தில் குறிசை நீங்கள் இரவில் ஓதுவீர்கள் என்று சொன்னால் காலையில் எழும் வரை ஒரு வானவர் ஷெய்தானுக்கு நெருங்க முடியாது ஷெய்தானுக்கு நெருங்க முடியாத பாதுகாப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலி சொல்லம் சொன்னார்கள் இப்படிப்பட்ட சிறந்தவர்கள் தான் வானவர்கள் இப்படிப்பட்ட உயர்ந்தவர்கள் வானவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதாவது மா சல்லா அலைய சலாத்தன் யாராவது ஒருவர் என் மீது ஒரு சலவாத்தை சொல்வார் என்றால் இல்லா சல்ல அலைஹில் மலாய்கா மாதாம யுசல்லி அலை என் மீது ஒரு அடியார் சலவாத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் காலமெல்லாம் ஒரு மலக்கு அவருக்காக துவா செய்து கொண்டே இருப்பார் இந்த ஹதீஸ் அகமதுல பதிவாகிறது ஷுஹைபுல் அர்னாவுத் ரஹமுல்லாஹி ஹசன் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் சுபஹான் அல்லா நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரின் மீது சலவாத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் காலம் எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு நபி மீது சலவாத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் காலம் எல்லாம் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கும் மலக்கு வானவர் அவருக்காக துவா செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இப்படியாக இவர்களுடைய செய்திகள் மலக்குகளை பற்றிய செய்திகள் ஏராளமான செய்திகள் இருக்கின்றன ஏராளமான செய்திகள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலை வசலம் சொன்னார்கள் அல் மாஹிருபில் குர்ஆன் குரானை மிக திறமையாக ஓதக்கூடியவர் நாளை மறுமையிலே சங்கையான வானவர்களோடு இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவு சிறப்பு இருக்குது யாருக்கு குர்ஆனை அழகாக திறமையாக ஓதக்கூடியவர்கள் இன்று எவ்வளவு பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குது ஓய்வு நேரங்கள் இருக்குது எத்தனை பேர் பயன்படுத்துகிறோம் குரானை ஓதுறதுக்கு ஓத தெரியாதவர்கள் ஓத கற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருந்தும் சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தும் அதை பயன்படுத்தக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் நினைச்சு பாருங்க குரானை வந்து சிலர் என்ன செய்யுது நிறைய பேருடைய கேள்வி என்ன தெரியுமா நிறைய பேர் வந்து சொல்லக்கூடிய கவலையான ஒரு விஷயம் அதாவது நான் சிறு பிராயத்தில் நல்ல முறையில் ஓதி கொண்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் இப்போ மறந்துட்டேன் இப்போ என்னது என்ன அந்த டச் விடுபட்டு போச்சு சர்வசாதாரமாக சொல்கிறாங்க என்ன சர்வசாதாரமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அது டச் அந்த டச் விடுபட்டு போயிடுச்சு இப்போ என்ன இப்போ ஓத தெரியாது எவ்வளோ பேர் சொல்கிறாங்க இப்படி சுபானதாக கண்ணீர் ரத்த கண்ணீர் வடிக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் இவைகள் இல்லை சாதாரண வார்த்தைகள் கிடையாது ஏன் அவ்வளோ பெரிய சிறப்பு அந்த ஒரு ஆணை நாம் ஓதுவதன் மூலமாக எவ்வளோ சிறப்புகள் இருக்கின்றன எத்தனை எத்தனை சிறப்புகள் அப்போ அந்த சிறப்புகள் இல்லாமல் அவன் மரணிக்கிறான் அந்த சிறப்புகள் எதுவுமின்றி அவன் மரணிக்கிறான் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க இப்போ குரானோடு நாங்கள் தொடர்பு ஏற்படுத்துறேன்டா அதனுடைய முதல் படித்திறமே என்னதான் அதை நாம் ஓதுவது அதை நாம் ஓதுவது என்ப என்ற பகுதி 
அதை அல்லா அல்லாஹுடைய தூய சொல்கிறார்கள் திறமையாக ஓதக்கூடியவர்கள் நல்ல நல்ல நல்லாக நல்ல முறையில் ஓதக்கூடியவர்கள் எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு இருக்கு நினைக்கிறீங்க ஒரு முறை ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் உபயிபுன் காப் அலி அல்லாஹுன் அவர்கள் அவர்களிடம் வந்து சொல்கிறார்கள் உபயிபுன் காபே அல்லாஹ் எனக்கு சொன்னான் அல்லாஹ் எனக்கு சொன்னான் என்ன உம்மிடம் சூரத்துல் பையினாவை ஓதி காண்பிக்குமாறு முஸ்லீம்ல வார ஹதீஸ் சூரத்துல் பையின் அலம் யக்குன்ல்லதீன கஃபரு மின் அஹலில் கிதாப் என்ற அத்தியாயம் இதை உம்மிடம் ஓதி காண்பிக்குமாறு அல்லாஹ் என்னிடம் சொன்னான் வகை அறிவிக்கப்பட்டது அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சுபான் அல்லாஹ் அவங்க எந்த அளவுக்கு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவங்க திரும்ப கேட்கிறாங்க யார் ரசூல் அல்லாஹ் அல்லாஹ் எனது பெயரை உங்களிடம் சொன்னானா என்ன கேட்கிறாங்க அல்லாஹ் எனது பெயரை உங்களிடம் சொன்னான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அவர்கள் நாம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போது ஃபபக்கா அவர்கள் அழுதார்கள் அவர்கள் ஏன் இவ்வளவு பெரிய சிறப்பு அல்லாஹ் எனது பெயரை சொல்கிறான் என்றால் இந்த சிறப்பு எப்படி கிடைத்தது அவர்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது குர்ஆனின் மூலம் குர்ஆனின் மூலம் இவ்வளவு பெரிய சிறப்பை அவர்கள் பெற்றார்கள் அடைந்தார்கள் ஏன் அவர்கள் குர்ஆனுடைய அறிவில் மிகச் சிறந்த ஒரு தோழர் ஒரு முறை ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுவலம் கேட்கிறார்கள் குரானில் உள்ள வசனங்கள் அந்த எல்லா வசனங்களுக்கு மத்தியில் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அல் குர்வானில் மகத்தான வசனம் மிகவும் மகத்துவமிக்க வசனம் எதென்று உங்களுக்கு தெரியுமா உபையே என்று கேட்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் சொன்னார்கள் அல்லாஹு வரசூலுஹு ஆலம் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் தான் மிக அறிந்தவர்கள் மறுபடியும் சொல்லலாம் கேட்கிறாங்க அப்போது அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் எனக்கு பதில் சொல்லலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆயத்துள் குருசி என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவருடைய நெஞ்சிலே தட்டிவிட்டு வாழ்த்தினார்கள் அவருக்கு அவர்களை பாராட்டினார்கள் அவருடைய இல்முக் ஏன் குரான் உள்ள வசனங்களில் மகத்தான வசனம் எதென்று அவர்கள் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னார்கள் என்றால் அவ்வளவு பெரிய ஒரு இல்ம் அவர்களுக்கு அல் குரானுடைய விஷயத்தில் இருந்தது என் அருமையான சகோதரர்களே எனவே இப்படி குரானின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய சங்கை ஒரு உயர்வுதான் ஒருவர் திறமையாக ஓதும் போது சங்கையான வானவர்களோடு நாளை மறுமையிலே அவர் இருப்பார் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என் அருமை சகோதரர்களே இந்த தலைப்பிலே ஒரே அடுத்த ஹதீஸை நாம் ஒரு ரெண்டு ஹதீஸை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறோம் இந்த செய்தி முஸ்லீமில் பதிவாகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் சொல்கிறார்கள் காலத்தில் மலாய்கா வானவர்கள் அல்லாவிடத்திலே சொல்வார்கள் இதோ இந்த அடியான் உன்னது இந்த அடியான் என்ன செய்துவிட்டான் ஒரு பாவத்தை செய்வதற்கு நாடிவிட்டான் ஒரு பாவத்தை செய்வதற்கு நாடிவிட்டான் என்று யார் சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க மலக்குகள் யார் சொல்லுவாங்க ரப்பிடத்தில் அல்லாவுக்கு தெரியதா ரப்புல் ஆலமின் யாவற்றையும் அறிந்தவன் அவன் அவன் அனைத்தையும் அறிந்த ரப்புல் ஆலமின் அந்த நேரத்தில் அல்லா என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா அவன் சொல்லுவான் நீங்க கவனிங்க எது எதை எதை கவனிக்கணும் அவன் செய்கிறான் பாருங்க அவன் அந்த பாவத்தை செய்கிறானான்னு பாருங்க செய்தால் ஃபக்துபூஹா லஹு பிமிஸ்லிஹா அது போன்ற ஒரு பாவத்தை எழுதி விடுங்கள் நான் செய்த செய்த பாவத்துக்கு ஈக்குவலாக என்ன செய்யுங்க எழுதி விடுங்கள் வயின் தரகஹா அவன் அந்த பாவத்தை செய்யாமல் விட்டு விட்டால் நாடினான் செய்வதற்குரிய எண்ணம் வந்தது அவன் செய்யவில்லை விட்டான் ஃபக்துபூஹா லஹு ஹசனா அவனுக்கு அதற்காக ஒரு நன்மையை எழுதிவிடுங்கள் இது யார் எமது ரப் சுபான் அல்லாஹ் எமது ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹ் கேட்கிறானா இல்லை யா ஐயுஹல் இன்சான் மா கர்ரக பி ரப்பிகல் கரீம் அல்லதி ஹலக்க ஃபசௌவா கஃப் அதலக் மனிதனை சங்கையான உனது ரப்பை விட்டு உன்னை எது ஏமாற்றியது என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் உனது சங்கையான உனது ரப்பை விட்டு உன்னை ஏமாற்றியது எது சுபான் அல்லாஹ் ஏதாவது ஏமாற்ற முடியுமா அவனை விட உயர்ந்து கொண்டு இருக்குதா அந்த ரப்பை விட உயர்ந்து கொண்டு இருக்குதா எதுவுமே இல்லை அப்ப எதுவும் எம்மை ஏமாற்ற முடியாது அவன் கேட்கிறான் ஐயுகல் இன்சான் பாவத்தை நாடுகிறான் நாடிவிட்டு மறுபடியும் ரப்பை பயந்து அல்லாஹுவை பயந்து அந்த பாவத்தை விடுகின்ற போது அவன் அதற்காக நன்மையை பதிவு செய்யுமார் ரப்புல் ஆலமி சொல்கிறான் அதே நேரத்தில் ஒரு அடியான் ஒரு ஒரு நன்மை செய்து விட்டால் அதை எழுநூறு மடங்கு வரை பெருதி அது பெருக்கித்தான் எழுதப்படும் என்பதை நானும் நீங்களும் அறிவோம் இறுதியாக நறுமையான சகோதரர்களே இந்த ஹதீஸ் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிறார்கள் சுபான் அல்லா எப்படி ஒரு மனிதன் அதாவது நிம்மதி பெற்று இருக்க முடியும் ஒரு மனிதன் எப்படி சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அதாவது சூறை ஊதக்கூடிய வானவர் அந்த சாஹிபுல் கர்ன் 
அந்த கருணை வைத்திருக்கக்கூடிய சூறை ஊதக்கூடிய வானவர் அதை ஏந்தியவராக ரப்புடைய கட்டளை வரும் வரை எதிர்பார்த்து கொண்டு தனது காதுகளை கூறு தனது செவியை கூர்மையாக்கியவராக தனது செவியை கூர்மையாக்கியவராக இருக்கிறார் எப்போது கட்டளை வரும் அல்லா எப்போது கட்டளை பிறப்பிப்பான் இப்படி இருக்கின்ற போது நாம் இப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடியும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுசம் அவர்கள் கேட்டார்கள் இந்த வார்த்தைகள் சஹாபாக்குடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரும் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது சஹாபாக்குடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரும் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது அந்த நேரத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் கூழு சொல்லுங்கள் ஹஸ்புனல் வக்கீல் சொல்லுங்கள் ஹஸ்புனல் வக்கீல் அல்லாஹி தவக்கல் அல்லாவை நமக்கு போதுமானவன் அவன் சிறந்த பொறுப்பாளன் பாதுகாவலன் நான் அவன் மீதே தவக்குள் வைத்தோம் என்று சொல்லுங்கள் என்ற ஹதீஸ் திருமீதியில் பதிவாகிறது ஷி ஹல்வானி ரஹமுல்லா அவர்கள் இதை சஹை என்று சொல்கிறார்கள் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த உயர்ந்த ஒரு படைப்பு இவர்கள் உண்மையில் நாம் அவர்களை படிக்கும் போது நாம் அவர்களை நேசிப்போம் அவர்கள் அவ்வளோ மூமின்கள் மீது அன்பு கொண்டவர்களாக மூமின்களுக்காக பிரார்த்திப்பவர்களாக மூமின்களை பாதுகாப்பவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே நேரத்தில் ஷெய்தான் அந்த அந்த படைப்பு நம்மை வழிகெடுக்கக்கூடிய மோசமான படைப்பு ஆனால் அதிகமானவர்கள் அவனுக்கு பின்னால் தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லா இம்மை பாதுகாப்பானாக எனவே நறுமையான சகோதரர்களை மலக்குகளை உரிய முறையிலை ஈமான் கொண்டு வாழுகின்ற மக்களாக அல்லா நம்மை ஆக்கிர்வானாக என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்து நல்ல ஒரு கேள்வி அதாவது நாம் எல்லோரும் நண்பர்கள் அல்லாவுக்காக நேசித்தல் என்பதை எப்படி கண்டுகொள்வது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான அடிப்படை ஒருவரை நீங்கள் நேசிக்கும் போது அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லா விரும்பக்கூடிய பண்புகள் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அல்லா விரும்புகின்ற பண்புகள் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய பேணுதலான வாழ்க்கை ஆனால் நாங்கள் வெளிப்படையை தான் நாங்கள் பார்க்கலாம் உள்ள உள் உள்ளங்களை நாங்கள் பார்க்க முடியாது நாம் வெளிப்படையை வைத்தான் நாம் எதையும் முடிவு செய்வோம் எனவே அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பேணுதலான வாழ்க்கை அல்லாஹுவை அஞ்சுகின்ற வாழ்க்கை அதே போன்று தொழுகை உரிய முறையிலே பேணக்கூடியவர் இப்படி நல்ல அல்லா விரும்பக்கூடிய நல்ல பண்புகள் அவரிடம் இருக்கின்றன இந்த பண்புகளுக்காக நீங்கள் ஒருத்தரை நேசிக்கிறீங்க இங்கே வந்து எந்த உலகியல் நோக்கமும் கிடையாது தெளிவாக தெரியுது இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எந்த ஒரு உலகியல் நோக்கம் இதில் கிடையாது உலகியல் நோக்கங்கள் வார இடங்கள் நமக்கு தெரியும் அந்த இடமே நமக்கு இலகுவாக எளிதாக வேறுபடுத்திக் கொள்ளலாம் அதாவது ஒருவரிடம் இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்பு அவரிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு இதை வந்து ஒருவர் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக அல்லது அவற்றம் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக இப்படியான நோக்கங்களுக்காகலாம் நட்பு இருக்கும் புரிதான் சொல்கிறது இப்போ நாம் வந்து அல்லாவுக்காக நேசிக்கக்கூடிய ஒருவர் நமக்கு உலகியல் ரீதியாக நாம் அவர் மூலம் பயனடைகிறோம் என்றால் தப்பு கிடையாது அது மார்க்கம் தப்புன்னு சொல்லலை ஆனால் நோக்கம் என்னதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதாவது நான் இவரை நேசிப்பது இவரிடம் இருக்கக்கூடிய நல்ல பண்புகள் அவர் ஏழையாக இருக்கலாம் வறுமையில் இருக்கலாம் கஷ்டத்தோடு இருக்கலாம் அவர் குடிசையில் வாழலாம் ஆனால் நான் அவரை நேசிப்பது எதற்காக என்று சொன்னால் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய சிறந்த பண்புகளுக்காக எனவே இப்படி நமது நேசம் அமையமாக இருந்தால் அதே போன்று அதில் வரக்கூடிய வெறுப்புகள் வரும் சில பொழுதுகளில் நட்புள் என்ன செய்யும் வெறுப்புகள் விரிசல்கள் இந்த மாதிரியான வெறுப்புகள் விரிசல்கள் எல்லாம் எதை அடிப்படையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் மார்க்கத்தை அடிப்படையாக வைத்திருந்தால் அது உண்மைக்கு அல்லாவுக்கு ஆணேசிக்கிறதா எதை மார்க்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து மார்க்க காரியங்களை விடும் போது அல்லது அல்லாவுக்கு மாறு செய்கின்ற போது அதற்காக அந்த வெறுப்புகள் அமையுமாக இருந்தால் அது அந்த நேசம் என்பது என்ன அல்லாவுக்கான நேசம் ஆனால் இன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில நட்புகள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவன் மார்க்கத்தையும் விட்டு கொடுக்குறான் மார்க்க விஷயங்களை விட்டு கொடுக்குறான் அல்லாவுடைய வெறுப்பு கோபம் வந்தாலும் பரவாயில்லை என்று என்ன செய்கிறான் அந்த நட்பை பேண வேண்டும் என்று அவன் முயலுகிறான் இது நவுது பில் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த நட்பு என்ன செய்யும் குரான் அல்லா சொல்வது போன்று யா வைலத்தா லைத்தனி இல்லம் அத்தஹித் ஃபுலானன் ஹலீலா மறுமையில் எப்படி கை செய்தப்படுவான் நான் இவனை நண்பனாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருந்திருக்க வேண்டுமே என்று கை செய்தப்படுவான் நான் இவனோடு நான் நட்பு பாராட்டாமல் இருந்திருக்க வேண்டுமே என்று கை செய்தப்படுவான் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் எனவே நாம் அல்லாவுக்காக நேசித்தல் என்பது தான் மார்க்கத்தை அடிப்படையாக வைத்த ஒரு ஒரு பகுதி அது அதில் அந்த பகுதி நமக்கு தெளிவானது ஒரு மறைமுகமான ஒரு விஷயம் அல்ல என்பதுதான் அதற்குரிய விளக்கம்
மரணிக்கூடிய சந்தர்ப்பம் மௌத்துடைய வேலை மௌத்துடைய வேலையை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹூ தாலா குரான சொல்கிறான் இன்னல்லதீன காலு ரப்புன் அல்லாஹூ சும்மஸ்தகாம் தனஸ்ஸல் அலேஹிமுல் மலாய்கா அல்லா தஹாஃபு வலா தஹனு வாபிஷிர் உபில் ஜன்னத் இல்லத்தி குந்தும் து அதூன் அதாவது அவருடைய உயிர் பிரியக்கூடிய அந்த நேரம் கடைசி நேரம் அது அவருக்கு திரும்ப உலகத்துக்கு வாடுறதுக்கு வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவரோட வாய்ப்புகள் முடியுது அவர் அவர் உலகத்தை விட்டு பிரிகிறார் அந்த கடைசி சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது இவர்கள் அல்லாஹுவை ரப்பாக ஏற்று அந்த வழியில் இஸ்திகாமத்தாக உறுதியாக பயணித்தார்களோ கடைசி வரை இறுதி வரை அந்த உயிர் பிரிகின்ற வரை அந்த வழியில் யார்கள் எவர்கள் பயணித்தார்களோ அவர்கள் அவர்களிடத்தில் மலக்குகள் இறங்கி வருவார்கள் மலக்குகள் இறங்கி வந்து சொல்வார்கள் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ அவன் நன்மாராயம் சொல்லி சொல்லப்பட்டு விடும் நன்மாராயம் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு விடும் அதே போன்று நாம் தான் இவ்வுலகிலும் மறுமையிலும் உங்களுடைய நேசர்கள் நீங்கள் விரும்பக்கூடியவைகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு உண்டு உங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா தயார்படுத்தியிருக்கக்கூடியவைகள் அந்த அனைத்தும் உங்களுக்கு உண்டு என்று சொல்வார்கள் எனவே இது வந்து கடைசி நேரம் ஒரு மனிதனுடைய சக்கராத்துடைய நேரம் அந்த இறுதி நேரம் அதனால தான் என்ன சொல்வார்கள் சொன்னால் அதாவது அவர்கள் அவகாசம் கேட்பார்கள் குரான் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதாவது லவுல அஹர்தனி எம்மை கொஞ்சம் நீ பிற்படுத்துவா என்றால் இல்லை அஜலின் கரீப் கொஞ்சம் எம்மை பிற்படுத்துவா என்றால் ஃபாஸ்த நான் தர்மம் செய்து விட்டு வந்து விடுவேன் வ அக்கும் மின சாலிகேன் நான் ஒரு நல்ல மனிதனாக மாறிவிட்டு வருவேன் என்று அவகாசம் கேட்கக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் ஏன் அதாவது அவனுக்கு நிதர்சனமாக அவனது கண்களால் அவன் பார்க்கின்ற போது மறைமுகமான நம்ப நம்பியிருந்த விடயங்கள் அந்த நம்பிக்கையில் அவன் அலட்சியமாக இருந் வாழ்ந்தான் அந்த நேரத்தில் அவைகளை அவனது கண்களால் அவன் பார்க்கின்ற போது அவன் அவகாசம் கேட்பான் ஃபூல ரப்பி லவுல அஹர்தனி கொஞ்சம் எனக்கு சந்தர்ப்பம் தருவாயாக இருந்தால் என்று அவகாசம் கேட்கக்கூடிய நேரம் அந்த நேரம் அதே போன்று தான் நபிகள் நாயகம் சல்லதாசன் சொல்கிறார்கள் அதாவது கபர்கள் மன்னர்கள் அடக்கப்பட்டவர்கள் கூட அவர்களுக்கு மறுபடியும் உலகத்துக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த உலகம் உலகத்துடைய வஸ்துக்கள் இன்பங்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டு இரண்டு ரக்காத்துகள் தொழுவதற்கு அவர்களுக்கு அவகாசம் இந்த இரண்டும் அவர்களுக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டால் அவர்கள் இரண்டு ரக்கா தொலக்கூடிய அவகாசத்தை தான் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்று சொல்லாங்க சொல்கிறாங்க இந்த உலகம் உலகத்துடைய இன்பங்கள் அனைத்தையும் அவங்க தெரிவு செய்ய மாட்டாங்க ஏன் அந்த மன்னரை வாழ்க்கைக்கு சென்பவர்கள் அன் அவர்கள் அனைத்தையும் பார்த்து விட்டார்கள் என்ன செஞ்சாங்க அவர்கள் மலக்குகளை பார்த்து விட்டார்கள் இது உண்மையான வாழ்க்கை இந்த உலக வாழ்க்கையுடைய நிலைகள் என்பதையெல்லாம் கண்டு கொண்டார்கள் எனவே அந்த இறுதி சந்தர்ப்பம் என்பது நாம் என்ன செய்யணும் இதில் விதிவிலக்காக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி அந்த பாதி தவறானது அப்படி இல்லை அந்த சந்தர்ப்பம் என்னது அந்த பாதி தவறானது அதாவது ஒவ்வொரு மனிதரோடும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய நன்மை தீமை பதிவதற்காக என்ன செய்கிறாங்க மலக்குகள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இல்லை லதேஹி ரகீபுன் அதீத் அதாவது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் அவங்க சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் அதை பதிவு செய்வதற்கென்று என்ன செய்கிறார்கள் அங்கே கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது இது ஒவ்வொருவருக்கும் உரியது ஒவ்வொருவருக்கும் உரியது புரிதான் சொல்கிறது முடிச்சுக்கலாமா சுபான